the last class we have discussed the uh, Cauchy Riemann condition that is uh, do u by do x is equal to do v by do y and do u by do y is equal to minus do v by do x. So there are some important points about the CR or Cauchy Riemann condition. They are number one if the function is analytic in the domain D, then u and v satisfy the Cauchy Riemann condition at all points in D. That means u or v bhi jo hai, us condition ko satisfy karega sabhi point pe, us domain mein. Domain means jitne bhi points hai us domain mein. CR conditions are necessary but not sufficient for analytical function. Matlab ye necessary hai ki wo condition satisfy hoga analytical function ke liye. Lekin sufficient is liye nahi hai ki agar wo condition diya hua rahe, to wo function ka analytic hona possible hai bhi, nahi bhi hai. Isko kuch aur examples mein, problems mein hum lo dekhenge. CR conditions are sufficient if the partial derivative are continuous. Partial derivative are continuous, so the CR condition is uh, sufficient. Ho. So, this is related to the first problem dekh rahe hai, that is the determine the whether 1 by z is analytic or not. 1 by z is an analytic function. Hai ya hai. To isko hum log wahi or CR condition. Se isko pahle, iske sare values ko find karenge, aur find karenge ke baad, dekhenge ki ek analytic function hai ki nahi hai. So let W is equal to FZ is equal to U plus IV is equal to 1 by Z and U plus IV is equal to Z ke jaga pe hum log put kar denge X plus IV. Now isko rationalize karenge upa niche hum log multiply karenge X minus IY se aur niche mei X minus IY se multiply karenge. So multiply करने के बाद ऊपर में तो x minus y ही रह जाएगा लेकिन नीचे में हो जाएगा a plus b into a minus b that is x square minus b square and i square is equal to minus one so minus minus plus so ये हो जाएगा नीचे x square plus y square now equating the real and imaginary part तो यहाँ real part में LHS में है u और real part यहाँ पे है x divided by x square plus y square so u is equal to x divided by x square plus y square and on uh, imaginary part v is equal to minus y times x square plus y square minus y times x square plus y square now we have to find all the four uh, partial derivatives regarding u and v first u ko differentiate karenge with respect to x then u ko differentiate karenge with respect to y then v ko differentiate karenge with respect to x and v ko differentiate karenge with respect to y partial derivative hai so if we uh, differentiating u with respect to x then y is keeping constant u by v ke method se isko humne differentiate kiya uska value aaya hamara y square minus x square divided by x square plus y square whole square again on differentiating u with respect to y so x ka term nahi hai so x square plus y square ke term ka ye differentiation ho jayega so minus 2xy x square plus y square whole square uh, differentiating v with respect to x we get 2xy divided by x square plus y square whole square and differentiating v with respect to y it will be y square minus x square divided by x square plus y square plus ka whole square so we see clearly see that do u by do x is equal to um, do v by do y and do you uh, do you uh, do you by do y is equal to minus term hai, that is minus of do v by do x so thus we see that do you by do x is equal to do v by do y and do you by do y is equal to minus of do v by do x so cr condition are satisfied also the partial derivative are continuous except at 0 0 0 point pe ek differentiate nahi hoga kyunki 1 by 0 is equal to infinity so 1 by infinity ka koi bhi differentiation possible nahi hai so 1 by z is analytic everywhere except at z is equal to 0 so is tarah ke problems honge to is tarah se hum log isko discuss karenge और पॉइंट्स देख लेंगे कहां पे ये पॉइंट्स में डिफरेंशिएशन है और ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव हम लोगों को फाइंड करके इसको फाइंड करना होगा नेक्स्ट प्रॉब्लम लो देख रहे हैं सो हियर dw by dz is minus by 1 by z square सो दिस शोस दैट dw by dz एग्जिस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट z is equal to 0 हेंस 1 by z is analytic everywhere except z is equal to 0 नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज शो दैट द फंक्शन e to the power x cos y plus i times sin y is an analytic function find its derivative so we know that uh, e to the power x cos y plus i 
uh, y sin y is equal to u plus iv so comparing the real and imaginary part so u is equal to e to the power x cos y and e to the power sin y is equal to v now again finding the all four partial derivative that is dou u by dou x dou u by dou y dou v by dou x dou v by dou y so dou u by dou x is equal to e to the power x cos y and dou u by dou y is equal to minus e to the power x sin y dou v by dou x is equal to e to the power x sin y and dou v by dou y is equal to e to the power x cos y so we see that dou u by dou x is equal to dou v by dou x matlab dou u by dou x ka value jo hai wo dou v by dou y ke barabar hai aur dou u by dou y ka value minus of dou v by dou x ke barabar so these cr equations that is cauchy riemann equations and are satisfied and the partial derivatives are continuous so e to the power x cos y plus i sin y is a analytic function now we have to change uh, check its uh, partial derivatives so find its derivative iska derivative we find karna hai so fz is equal to u plus iv is equal to e to the power x cos y plus i sin y and do u by do x is equal to agar iska partial differentiation do in nikale to e to the power x cos y or do v by do x is equal to e to the power x sin y so f dash z jo hum log cauchy riemann condition mein dekhe the ki fz z is equal to hota hai do u by do x plus i times do v by do x दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे सब्सिट्यूट करने से तो ई टू दावर एक्स कॉस वाई प्लस आई टाइम्स ई टू दावर एक्स साइन वाई दोनों में ई टू दावर एक्स कॉमन है सो ई टू दावर एक्स कॉस वाई प्लस आई टाइम्स साइन वाई कॉस वाई प्लस आई टाइम्स साइन वाई तो ये यूलर इक्वेशन से ये हो जाएगा ई टू दावर माइनस आई वाई सो इट इज ई टू दावर एक्स प्लस आई वाई एक्स प्लस आई वाई इज जेड सो ई टू दावर जेड सो विच इज द रिक्वायर कंडीशन दैट इज द पार्शल डेरेवेटिव are continuous and the first order derivative of the given function is e to the power z or e to the power x plus i y the third question is so that the real and imaginary part of the function w is equal to log z satisfy the cauchy riemann equation that is cr equation when z is not zero and find its derivative that means ke real or imaginary parts ko kya dikhana hai ki ye cauchy riemann condition ko satisfy karta hai uh, when z is not equal to 0 and iska derivative find karna hai to separate the real and imaginary part of log z we have to put uh, here x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta isko polar form mein se put karenge so w is equal to log z is equal to log x plus i y z ke jagah pe hum log put karenge x plus i y and w is equal to u plus i v is equal to log x ke jagah pe r cos theta y ke jagah pe r sin theta so r cos theta plus i sin r sin theta so are uh, taking r as a common so log r is equal to cos theta plus i sin theta so it is log base e r and iske jagah pe hum regular form isko change kar denge e to the power i theta mein so it is e to the power i theta so log e r e to the power i theta here r is equal to root over x square plus y square and theta is equal to tan inverse y by x so लॉग यू इंटू वी के मैथड से इसको ब्रेक करेंगे सो ये होता है लॉग यू प्लस लॉग वी सो लॉग आर प्लस लॉग ई बेस ई टू दावर आई थीटा और लॉग हम लोग जानते हैं लॉग का अगर प्रॉपर्टी है कि लॉग बेस ई पावर ई इज इक्वल टू वन होता है तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली आई थीटा यहाँ पे आ जाएगा सो ये आई थीटा यहाँ पे आ गया सो यू प्लस आई वी इज इक्वल टू लॉग आर इज इक्वल टू रूट ऑफर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर का वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिए यहाँ पे एंड देन आई थीटा का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स टेन इनवर्स वाई बाई एक्स सो कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट यू इज इक्वल टू लॉग रूट ऑफर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वी इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स नाउ डिफ्रेंसिएटिंग यू एंड वी वी गेट डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू टाइम्स वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये टू टू यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन अगेन डी वी बाई डो वी बाई डो वाई इज इक्वल टू वन डिवाइड वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 
वन बाई एक्स तो ये कंप्लीट सॉल्व होके हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन नंबर टू सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू डो यू बाई डू एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट कॉचिन एंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड दैट इज डो यू बाई डू एक्स इज इक्वल टू डो बी बाई डू वाई नाउ नेक्स्ट डो यू बाई डू वाई इज इक्वल टू वन बाई टू टाइम्स वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू वाई सो वाई डिवाइडेड बाई टू टू कैंसिल सो वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डो भी बाई डो एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर सो ये सॉल्व होके हो जाएगा माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो अगेन या सी दैट डो यू बाई डो वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डो वी बाई डो एक्स तो इसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे सो दैट इज डो यू बाई डो वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डो वी बाई डो एक्स इक्वेशन नंबर बी सो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी सी दैट सी आर कंडीशन दैट इज सी आर इक्वेशन एंड अ पार्शल डेरेवेटिव आर कंटिन्यूस हैंस डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉक जेट इज ए अनालिटिकल फंक्शन एक्सेप्ट वो पॉइंट जीरो हमको चेक करना है सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो दो कंडीशन हो सकता है इधर एक्स स्क्वायर इज एक्स इज इक्वल टू वाई और अगर हम लोग पुट करें क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा कंडीशन है एक्स प्लस आई वाई एंड एक्स माइनस आई वाई सो so, पहला कंडीशन से मेरा x इज इक्वल टू वाई हो गया दूसरे कंडीशन से x प्लस आई वाई इज इक्वल टू जीरो सो यहाँ जेड इज इक्वल टू जीरो सो w इज इक्वल टू यू प्लस आई वी तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड फाइन करेंगे तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड हो जाएगा डो यू बाई डो एक्स प्लस आई टाइम्स डो वी बाई डो एक्स सो डो यू बाई डो एक्स का वैल्यू है हमारा x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई टाइम्स डो वी बाई डो एक्स का वैल्यू है y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस आई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम लोग पुट करेंगे x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई सो यहाँ से x माइनस आई वाई एक्स माइनस आई वाई कैंसिल हो गया वन डिवाइड बाई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू वन बाई जेड सो विच इज द रिक्वायर्ड डेरेवेटिव जो इसका डेरेवेटिव हमको फाइन करना था जीरो पॉइंट पर ये डिफ्रेंसिएट नहीं होगा क्योंकि अगर जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी सो इन्फिनिटी का हम लोग को फैल फाइन नहीं कर सकते हैं इसलिए यहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा नेक्स्ट इज नंबर फोर सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय द एफ जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ हर मॉड ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई कॉची राम इक्वेशन एट द ऑरिजिन बट नॉट अनालिटिक एट दैट पॉइंट ये वही कंडीशन हो गया कि ये कॉची राम कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन ये अनालिटिक फंक्शन नहीं है सो लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी रूट ऑफ अवर मॉड ऑफ एक्स वाई इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट यू इज इक्वल टू क्योंकि इसके साथ इमेजनरी पार्ट है नहीं सो यू का वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ अवर एक्स वाई और वी का वैल्यू हो जाएगा जीरो क्योंकि यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस प्लस आई टाइम्स जीरो सो वी इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो गया सो नेक्स्ट इज हम लोग इसका वैल्यू फाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ लिमिट सो डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो यू जीरो प्लस एच क्योंकि हम लोग को ऑरिजिन पे फाइन करना है तो जैसे हम लोग लिमिट में फाइन करते हैं डेरिवेटिव फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम टू सेम वही चीज़ है यहाँ पे यू प्लस एच जीरो प्लस एच कॉमा जीरो क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्स के में इंक्रीमेंट कर रहे हैं सो जीरो प्लस एच कॉमा जीरो यू जीरो जीरो डिवाइड बाई एच जीरो प्लस एच डैट मीन्स यू जीरो जीरो जिसका वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स का भी वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो भी वो जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारा यू का वैल्यू क्या है यू का वैल्यू है हमारा रूट ऑफ हर एक्स वाई तो एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तब भी ये जीरो हो जाएगा सो जीरो माइनस जीरो सो जीरो बाई एच डैट इज जीरो लिमिट डो यू बाई डो वाई लिमिट के टेंस टू क्योंकि यहाँ पे एच लिए हैं तो यहाँ के लेंगे अब यहाँ पे के में वाई में इंक्रीमेंट होगा तो जीरो जीरो प्लस के माइनस यू जीरो जीरो डिवाइड बाई के सो इट इज जीरो अगेन क्योंकि वाई का वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे तो अगेन जीरो जीरो माइनस जीरो डिवाइड बाई के सो इट इज जीरो डो वी बाई डो एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो सो वी यहाँ पर भी फिर एक्स वी में इंक्रीमेंट हो रहा है जीरो प्लस एच को तो वी और वी का वैल्यू तो जीरो ही है सो ये भी जीरो हो गया और डो वी बाई डो वाई ये वी का वैल्यू फिर इसमें जीरो है तो ये भी जीरो हो गया सो इट इज़ क्लियरली सोज दैट द एवर रिजल्ट इट इज़ क्लियर दैट डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू डो वी बाई डो वाई एंड डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू माइनस लगा सकते हैं जीरो का आगे माइनस लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है सो माइनस डो वी बाई डो एक्स लिख
ना इसका फर्स्ट ऑर्डर अगर डेरिवेटिव अगर फाइन करने जाए तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई जेड एफ ऑफ जेड का वैल्यू है रूट ओवर एक्स वाई माइनस जीरो और जेड का वैल्यू होता है एक्स प्लस आई वाई ना लेट जेड टेंस टू जीरो अलॉन्ग द लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स हम लोग मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स पे जो है लाइन पे जेड का वैल्यू जीरो है तो हम लोग वाई की जगह पे पुट कर दे रहे हैं एम एक्स तो ये हो जाएगा एम एक्स का स्क्वायर ठीक है तो एम एक्स स्क्वायर क्योंकि अगर हम वाई के एक्स है और वाई है और वाई की जगह पे अगर हम लोग पुट कर दें एम एक्स तो और पहले से एक्स है तो ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर सो एम एक्स स्क्वायर माइनस जीरो एक्स वन प्लस आई एम सो लिमिट एक्सटेंस जो जीरो रूट ओवर रूट एम डिवाइड बाई वन प्लस आई एम दस द लिमिट ऑन आर एच एस डिपेंड्स अपॉन द एम एंड हेंस विल हैव द डिफरेंट वैल्यूज फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम सो एफ डे जीरो इज नॉट यूनिक यहाँ पे ये यूनिक वैल्यू नहीं है क्योंकि इसका कंडीशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है हेंस द फंक्शन एफ जेट इज नॉट एनालिटिक एट जेट इज इक्वल टू जीरो इस तरह से हम लोग ने अलग अलग टाइप का चार प्रॉब्लम है हम यहाँ पे देखा चारों प्रॉब्लम अलग अलग है इसके बाद हम लोग पोलर फॉर्म देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं कौची रामायण इक्वेशन है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्या होगा और हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है हारमोनिक फंक्शन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखें डिस्कस करेंगे